আসসালামু আলাইকুম एवरीवन দিস ইজ শফিন আহমেদ ওয়ান সেকেন্ড আমি আপনাদের রিকোয়েস্ট ভিডিও নিয়ে আমি কানাডা এসে পড়লাম সবাই আমাকে রিকোয়েস্ট করছিল যে স্যার আপনি ইংল্যান্ডে ভিডিও বানিয়েছেন আমেরিকায় ভিডিও বানান আমেরিকার ভিডিও বানিয়েছি আমি আপনাদেরকে দিয়েছি এখন আমি কানাডা এসে পড়লাম প্রচুর টাকা পয়সা আপনারা আমার খরচ করাচ্ছেন আল্লাহই জানে আস্তে ধীরে ইনশাআল্লাহ আমি বাংলাদেশের মানুষকে আসলে ট্রুলি হেল্প করতে চাই সো আজকে কানাডা এসে পড়েছি স্টুডেন্টরা বা কানাডা কেমন আছে সেই ব্যাপারটা নিয়ে আমি আজকে কথা বলবো এবং কানাডা স্টুডেন্টরা কিভাবে আসে এটা অনেকেই জানেন কিন্তু আসার পরের দৃশ্য দৃশ্যটা হয়তো অনেকে জানেন না যে তারা এখানে কিভাবে লাইফ লিড করছে কিভাবে টিউশন ফি দিচ্ছে তারা কেমন আছে তারা আসলে পড়ছে কি না এবং কেন অনেকে পড়ছে না পুরো ব্যাপারটা নিয়ে কানাডার এখানে অনেক স্টুডেন্ট আমাদের বাংলাদেশি স্টুডেন্ট আমাদের বাংলাদেশকে নিয়ে আমি প্রাউড ফিল করি বাংলাদেশে মানুষের জন্য আমি কাজ করি এবং বাংলাদেশি স্টুডেন্ট থেকে আমরা আসলে রিয়েল ঘটনাটা শুনবো বাংলাদেশে বসে অনেকেই অনেক কথা বলে ঠিক আছে কিন্তু যারা কানাডা এসেছে তারা যে কথাগুলো বলবে আমার মনে হয় এই কথাগুলো আপনাদের এখানে পড়ালেখা করতে আসার জন্য অনেক বেশি উপকার করবে এবং আমি মাইগ্রেশন নিয়েও ভিডিও বানাবো এবং যারা যারা কানাডায় পড়তে আসতে চান তাদেরকে আমরা এই ভিডিওর পর থেকে ইউনিভার্সিটি থেকে শুরু করে স্কুল কলেজ এবং স্টুডেন্ট ভিসা বলেন বা চিলড্রেন ভিসা বলেন যে কোনো ব্যাপারে স্কুলিং ভিসা নিয়ে আমরা আপনাকে হেল্প করতে পারবো আমাদের হোয়াটসঅ্যাপে আমাদের সাথে আপনারা থাকবেন আসেন এখানে আমি কানাডার অনেক স্টুডেন্ট আছে যারা আসলে আপনারই কোনো ভাই কারো বোন বা কারো এখানে পরিচিতরা যারা এখানে পড়ছে তাদেরকে নিয়ে রিয়েল ভিডিওটা আমি বাড়াবো তাদের মুখ থেকেই শুনবো তারা কানাডায় কীভাবে আসলো আইএসএ কত পেল তাদের লাইফটা কি তারা জব করছে কীভাবে টিউশন ফি দিতে পারছে কিনা সো সো মেনি কোয়েশ্চেন্স আমি এখন কাজ করবো আমার এখানে অলরেডি অনেক কানাডার স্টুডেন্ট বাংলাদেশি স্টুডেন্ট দাঁড়িয়ে আছে আমি তাদের সাথে পরিচয় হবো সো আপনার নামটা যদি বলতেন সালাম আলাইকুম আমার নাম শরীফ হোসেন শরীফ হোসেন আপনি এখানে কী পড়ছেন আমি এখানে আমার পড়ালেখা শেষ করছি রিসেন্টলি আমি হ্যাঁ জি আমি কালিনারি ম্যানেজমেন্ট প্রোগ্রামে একটা টু ইয়ার ডিপ্লোমা করেছি হাম্বার কলেজ থেকে এখানে টন্টোতে আচ্ছা আপনি কি আইলস করে এসেছেন জি আইলস করে এসেছেন কত পেয়েছিলেন জি আইলস আমি সেভেন পেয়েছিলাম আমার ভিডিও হেল্প করেছিল জি অবশ্যই আমি আইলস করার আগে আপনার ভিডিও দেখছিলাম দেন ওইখান থেকে আমি হেল্পফুল হয়েছি লাইক কৃষি শিখতে পারছি শিখতে পারছি অনেক তো এখন কি টাকাই দিবেন না কানাডিয়ান স্টাইলে টাকাটা ওকে দিবেন না এটা আই গেস টাকাই দিব কারণ আমি তখন বাংলাদেশে ছিল আই জাস্ট জোকিং সরি সরি আচ্ছা বা এখানে আমার সাকিল ভাই আমি অলরেডি তাকে চিনি সে খুব फेमस তার ব্যাপারে আমাদের অনেক কথা বলতে হবে আমি বলবো সো সাকিল ভাই আপনি স্টুডেন্ট ভিসা নিয়ে তো কানাডা আছে জি তো আপনি কেমন কি অবস্থা সাবজেক্ট বা আমি সেন্টিনিয়ার কলেজে আসছি মেকানিক্যাল টেকনিশিয়ান ডিজাইন নিয়ে সো এখানে আমি স্টাডি করছি তারপর এখন জব মিলে তারপর এখন পিয়ার নিয়ে আসি সো পিয়ার হওয়ার পর দেখলাম যে আমার উপর একটা রেসপন্সিবিলিটি আছে যে যারা স্টুডেন্ট হয়ে আসে তাদেরকে কীভাবে হেল্প করা যায় আচ্ছা সেটা নিয়ে আমরা কথা বলবো তো এখানে মাইগ্রেট হয়েও কিন্তু অনেকে কানাডায় আসে এবং তারা কেমন আছে তাদের সাথে একটু পরিচয় হয় ভাই আপনার নাম আমার নাম মাহমুদ শাহিন আমি আসছি অনেক আগে আমি বিজনেস ম্যানেজমেন্টের পড়াশোনা করছি এখন ছোটোখাটো বিজনেস নিয়ে বিজি আছি আলহামদুলিল্লাহ মার্শাল আপনি ভাইয়া আমার নাম শিয়াব শাহরিয়ার আমি ইন্টারন্যাশনাল বিজনেসে সানেকা কলেজ থেকে গ্রাজুয়েশন কমপ্লিট করছি বর্তমানে ওয়ার্ক পারমিটে আছি এবং অ্যামাজনে প্রসেস অ্যাসিস্ট্যান্ট হিসেবে জব করতে আপনি আপনার দেশের বাড়ি গ্রামের বাড়ি বাংলাদেশে বাংলাদেশে আমার বাসা হচ্ছে কুমিল্লাতে এবং এখানে আমরা কুমিল্লার তিন চারজন আছি অনেকেই আছি মার্শাল আপনি ভাই আমার নাম হচ্ছে এমনি ইস্তেফ শাখা শোভা আমি হচ্ছে বিজনেস অ্যাডমিনিস্ট্রেশন নিয়ে কানাডা কলেজ থেকে ডিপ্লোমা করতেছি এটা হচ্ছে আমার লাস্ট সেমিস্টার চলতেছে সো আসসালামু আলাইকুম আমি ফারহান সাইদ সাদ আমি আমি কম্পিউটার সায়েন্সে লেখাপড়া করেছি এখন আমি ওয়ার্ক পারমিটে আছি নেক্সট প্লাম্বিং অ্যান্ড হাইড্রোনিক সাপ্লাইয়ে আমি অর্ডার ম্যানেজার হিসেবে কর্মরত আছি ফুল টাইম মাশাল্লাহ মাশাল্লাহ তো এই জন্য পরিচয় পর্বটা শেষ এখন আমরা যেটা করব তাদের মুখ থেকে আসলে স্টুডেন্ট ভিসা ওয়ার্কিং ভিসা এবং যারা কাজ করছে এই পুরো ব্যাপারটা আমরা এখন ক্লিয়ার হব ফার্স্ট কোয়েশ্চেন সবার মনের কোয়েশ্চেন যে এখানে আসতে গেলে কানাডায় আয়েস করে আসতে হয় নাকি আয়েস না করে অনেক আসতে পারে তো এই প্রশ্নটার উত্তরটা যদি আমাকে কে দিবেন আপনাদের মধ্যে যে এখানে আসে শুনলাম নাকি আয়েস ছাড়া নাকি আসা যায় এবং আয়েস নাকি করেও আসতে হয় তো আমাকে কি এই কথাটার উত্তরটা কে দিবেন আপনাদের মধ্যে যে আপনি একটু যদি এক্স্যাক্টলি এটা হচ্ছে যে আয়েস ছাড়াও আসা যায় অ্যান্ড আয়েস দিয়েও আসতে মানে লাইক এইটি পারসেন্ট আয়েস দিয়েই মানুষ আসে মূলত হচ্ছে যারা আয়েস ছাড়া আসে তাদের হচ্ছে যেটা আগে হয় যে অ্যাপ্লাই করতে ইএসএল যেটা প্রোগ্রাম আছে ইংলিশের কোর্স ওইটার মধ্যে এটা কতদিনের কোর্স এটা হচ্ছে আপনার ডিপেন্ড করে আপনি ইংলিশ স্কুল লাইক আপনার লেভেল আপনি
that means atro bish lakh taka to atro bish lakh taka diye to bangladesh e ekta spoken course korte highest 15000 taka lage ei 15000 takar cost to bangladesh student ra kore na ora chai je ekhane eshe porlei ami one to ei bish lakh taka to shudhu kharoj na 10 rent o ebong ami onek onek country te 10 lakh e hoy england e america e to ei rent khawa dawa ebong era ki ei shomoy job korte parbe no no job korte parbe no work to dear brothers and sisters what i am trying to say cost to kore bhai onek coaching e pas दश पंद्रह हजार टाइम खर्च कर स्पोकन कोर्स कर अपना कैनाडा इंगलैंडे आसें इ एस एल कोर्स है अपने कैम्पास भिसा दिए दी से क्योंकि की मन है भिसा टा पाइले लाइफ हो गो कानाडा ना कि एस एल कोर्स एस तक अनेक कि अनेक हेसल फेस करते होते हाँ इ एस एल कोर्स एस सबाई देश थे रियलाइज करना जानने से कस्ट क्ज करते लीगल क्यों करते लीगल तमान एक बचर आपनी क्यों करते हैं ना क्लियर तो ये तो अपन जो दुखजनक है सबाई पाए ना इ एस एल कोर्स जरा अनार्स मास्टार्स आसरा पारे ना अनार्स जरा कमप्लीट मास्टार्स कमप्लीट वा पारे ना इस एल कोर्स इंटरमिडिएट ओनलि इंटरमिडिएट जरा वन इयर हाइस गैप आसे तर क्षेत्र इस एल कोर्स रियर है तो सबा ना फाइव टू टेन पार्सेंट है सो फाइव टू टेन पार्सेंट स्टूडेंट जरा मन कर आज जीते भय पान तम्बास एक बार ट्राई कर देखते हैं बट बी केयरफुल अपना पंद्रह के बीस लाख टाक खर्च है यह सामान्य स्पोकन कोर्स का करते इंग्लिश बेसिक स्पीकिंग डेवलप करते आपने अनेक बोका हम क्षेत्र कर जरा मन कर शर्टकाटे आसते चान आसार पर आपके अनेक प्रब्लम फेस करते होते अपनी जब पाने आपके देश के टाक आनते हैं अनेक धरण प्रब्लम सो नेक्स्ट पोस्ट होता है तेल आएल्स को जरा आसते चाय आसले आएल्स कत तो पेले एखे कलेजे यूनिवार्सिटी भर्ती होते पर पोस्ट उत्तर जो दिखे दी दें सिक्स पॉइंट फाइव लागे एटलिस्ट एटलिस्ट क्यों देश अनेक एजेंसि तो ऐले मे के बोले फाइव फाइव पॉइंट फाइव तुम जो पर सिक्स ना कि आसा जाए हाँ सिक्स जो आसा है बोलो ना पार्सेंटेज ओ एस एलर मत पार्सेंटेज खूब रेयर फोर पार्सेंट फाइव पार्सेंट एक यूनिवार्सिटी सिक्स कलेजे से सिक्स भर्ती होते सिक्स पॉइंट फाइव हो तरह रिक्वयरमेंट मोस्ट अफ दूनिवार्सिटी लाइक कलेजगू रिक्वयरमेंट गो हाई थे इवें एखान का डन रही सब लाइक योर्क यूनिवार्सिटी बोलेंगे अपना सेवन पॉइंट नीचे अपनी एप्लाई करते हैं मैं किसिटी है तो सिक्स ना तक रिसार्च कर खुजे बार करते हैं हमारे एक जरा डिप्लोमा आसे तो तर रिक्वयरमेंट एक कम तो क्षेत्र में देखा सिक्स हम विशा है सिक्स अनेक यूनिवार्सिटी कलेज आ सिक्स मान तक एक्सेप्ट कर हाँ बैचलर आसले रिक्वयरमेंट एक हाई कारण यूनिवार्सिटी एक हाई डिमांडेड और सिक्स पॉइंट फाइव एक्सपेक्ट कर एटलिस्ट और सेवेन हम विशार खरचा समीचीन दारूण पॉइंट पेलें दामी पोस्ट का करब जो अपने साथ तो अनेक फ्रेंड ही छो तो ता तो निश्चय आएल से जयन कर कैनाडा आसते परलो ना सो यह बेपारे क्यों बोलत क्यों क्या बोलते चान प्लिज जी बोल सो और आसले जरा लाइक फुली डिटारमान छोड़ा जो लाइक आएल्स करते हैं प्लस एक सीचुएशन लाइक कानाडा आस कानाडा जो ही है सो हमें पूरा पूरा हंड्रेड पार्सेंट डिटारमान छोड़ एम कमिटेड छोड़ा बेपारे ये आसते बाट हमार फ्रेंडरा देखी जरा लाइक 
আলস করছে অথবা ওরা পড়ালেখা করছে এত একটা গুরুত্ব দিত না মানে বাসায় গিয়ে মানে আলস কোচিং গুলো যে পড়তো বাসায় গিয়ে আর পড়তো না হ্যাঁ বাসায় মানে আড্ডা মারতো ওই লাইফে লিড করতো হুম इवन আমি এটাও দেখছি লাইক আলস কোচিং করছি কোচিং এ ধরেন যে লাইক ওরা অনেক মক টেস্ট দিত প্লাস इवन ক্লাসে ওরা কোশ্চেন জিজ্ঞেস করতো হ্যাঁ ওরা দেখতাম যে লাইক কপি করতো আই হ্যাঁ কপি করতো হ্যাঁ লাইক ওরা কিন্তু ধরা খেয়ে গেছে ওই পারেই আছে কিন্তু এখন এই পার আসতে পারে নাই এটা লাইক ওরা বই থেকে आंसरটা কপি করে লাইক ওইখানে ক্লাসে ক্লাসে আপনি পড়তেছেন বাট রিয়েল एग्जामে তো আপনি कारण मन कर आएल टेस्ट अनेकटा इजी तब से क्षेत्र में दुई तीन मास टाइम जो से मैं कन्फिडेंस नहीं ट्राई कर इनशाला तेम हार्ड मैं होमवर्क टीचार एक रिंग दिल रिंग ना कर फ्रेंड क्लस चले जो लिसनी प्रैक्ट करत रिडिंग करतना रिडिंग जो वार्डगुल् पढ़ा दरकार छो रिंग डेवलपमेंट तो आप मन आप फ्रेंड ना कर क्लसगू करत जी अवश्य कारण हमारे दो एक फ्रेंड हमें निजे चोखर सामने देखी जरा हे दू तीन बार रिजेक्ट हो इवें ता फाइव पॉइंट फाइव नहीं विशार जो दाड़ी बाट विशा है ना तो जार जो हमें बोलो जो तीन चार मास कष्ट कोचिंग से टीचार ताकि ना पढ़िए होमवर्क दे निश्चय तक स्पीकिंग रईटिंग जो टीचार हमें जी हमारे अनेक स्टूडेंट आए मैं एक रिडिंग क्लस कराना हलो ताकि बोलो वार्डगुल् पढ़ो से ना पढ़े इसे पढ़ो आप मन है और कि कारण आंगलेश अनेक स्टूडेंट आज आसते हे निजे प्रति जो दायित्व बोध थे जो हमारे एम हमें कैनाडा जाब सो यटार जो हमें जा जा दरकार हमें फार्ष्ट आएल्स करते भलोभ स्टाडी करते दें एक जगार जो निजे के तैरि करते भाई আসলে আমি দেখেছি যে আমার অনেক ফ্রেন্ডের আইলস ছিল আইলস থাকার পরেও ফিনান্সিয়াল যে স্বচ্ছ যে স্বচ্ছতা এবং সচ্ছলতা এই কারণে অনেক আসতে পারে যে ইয়া অনেকের কি ছিল যে বেশি টাকা দেখাতে পারে না এমবাসিতে আমরা জি জি এরকম আর কি অনেকে আর কি মানে আইলস এ ভর্তি হয়েছিলাম আমরা একসাথে কিন্তু হঠাৎ করে আর কি মানে এই এত হঠাৎ করে ড্রপ আউট হয়ে গেছে মানে লাইক তার কত টাকা দেখানোর কথা ছিল বা কি মানে সাধারণত 30 60 ब्लाडर मन <laughs> चाचा फूफू एक चाचा 
আই হাই তো অনেকে তো মন ভেঙে যাবে আজকে সো ডিয়ার ব্রাদার্স যা হলো আপনাদের ওপেন আপনাদের সামনে আপনাদের কোনো টাকা খরচ হচ্ছে না বা রিয়েলিটিটা শুনে নেন টাকা যা খরচ হওয়ার আমার হয়েছে এখানে আসতে আপনারা রিয়েলিটিটা শোনেন বাংলাদেশে অনেকে অনেক মিথ্যা বলবে অনেক এজেন্সি মিথ্যা বলবে অনেকে আপনাকে বন্ধু বান্ধব কাজিন তারা আসলে নিজেই কানাডায় কখনো আসে নাই কারো কানেকশন নাই ভুল ভাল ইনফরমেশন দিবে সো রিয়েল স্টুডেন্ট থেকে শুনে আপনারা আমাকে কমেন্ট করে জানান আপনাদের কেমন লাগছে আর অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে ফেলেন এক সেকেন্ডে আচ্ছা সেখানে আর একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় আছে এটা হচ্ছে অনেকেই এজেন্সি থেকে যে ব্যাংক স্টেটমেন্টটা দেখাইতে হয় থার্টি লাখ ওইটা ওরা ব্যাংক থেকে লোন নিয়ে ওরা ওদের প্যারেন্টসদের নামে দেখাই দেয় তো সেক্ষেত্রে সেক্ষেত্রে টাকাটার সোর্সটা কি ওরা কিন্তু ওইটা দেখাইতে পারতেছে না জাস্ট থার্টি লাখ টাকা ওরা দেখাইতেছে যে আছে বাট এটার সোর্সটা কি ওটা দেখাইতে পারতেছে যে কারণে বিশ্বাস রিজেক্ট হওয়ার পসিবিলিটিটা অনেক বাবা আমার হয়তো যে বিজনেস কাগজপত্র বা সার্ভিসের ভালো ট্যাক্স দিচ্ছে না সে ও তাহলে আপনারা যদি বাবা মার নামে টাকা রাখেনও ছয় মাসের জন্য কিন্তু বাবা মার এই টাকার সোর্সটা তো আপনি দেখাতে পারছেন না দ্যাটস রিয়েলি ট্রু এই ক্ষেত্রে অনেকের ভিসা রিজেক্ট হয়েছে তোমাদের বন্ধু আমার আমি যে আমার বাবার যে ব্যাংক স্টেটমেন্ট দেখাইছিল কেননা ইমিগ্রেশন থেকে ওই ব্যাংকের যে ব্রাঞ্চের ম্যানেজার আছে ওই জায়গায় মেল করছে ওরা যে ওনার বিজনেসের সোর্স কি ওনার এতটা কীভাবে আসলো তখন ওই ম্যানেজার কি করছে আপনার পুরা যে এক বছর দুই বছর যে ব্যাংক স্টেটমেন্ট ছিল উনি এক ঘন্টা বসে ওই পিডিএফ ফাইল বানাইয়া ওদেরকে সাবমিট করছে এর একদিন পরে আমার বিষয় দিয়ে দিছে মা আসাল্লাহ তার মানে কিন্তু ডিয়ার ব্রাদার্স অ্যান্ড সিস্টার্স আপনার বাবা মার বা ভাই বোন ভাই বোন তো হবে না বলছে তারপরও তার পুরো বিজনেস সোর্স কিন্তু ওরা দেখবে ছয় মাসের টাকাটা কোথ থেকে আসলো আগের স্টেটমেন্ট নিয়ে যখন টান দিবে তখন তো ধরা খাওয়া যাবে কারণ তার তো স্টেটমেন্টই নাই এটা তো জাস্ট একটু ফাঁকি মারার জন্য কাজটা করা হয় রাইট সো আমার মনে ইস এ গুড ভিডিও ফর ক্যানাডিয়ান গভর্নমেন্ট ইস এ গুড ভিডিও ফর বাংলাদেশ স্টুডেন্টস ইস এ রিয়েল ভিডিও ফর দ্য পিপল ইন দ্য কান্ট্রি এখন সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট যেটা প্রশ্ন হলো সেটা হলো যে এখানে স্টুডেন্ট ভিসায় এসে কানাডায় বাংলাদেশি যে স্টুডেন্টগুলো ভাই বোনগুলো আছে তারা কি আসলে এই টিউশন ফিটা জব করে দিতে পারবে সো এই ব্যাপারে আপনাদের সবার মনে এই পোষ্যটা আমাকে সবাই বলে স্যার আপনি কানাডায় গিয়ে এই পোষ্যটা অবশ্যই স্টুডেন্টদের করবেন তাই আমি করছি আসলে কি জব করে অনার্স মাস্টার্সের টাকা দেওয়া সম্ভব ফর মে ইস নট পসিবল কি বলো ইয়া কস আমাদের এখানে যে ইভেন কলেজগুলো আছে এগুলোতে যারা ডিপ্লোমা করে এগুলো হচ্ছে লাইক লোয়েস্ট টিউশন ফিটা সো ইভেন লোয়েস্টগুলোতে আপনার লাইক ফর টু সেমিস্টার ইস লাইক সিক্সটিন থাউজেন্ড টু সেভেন্টিন থাউজেন্ড সো এই টাকাটা আসলে লিগালি আমরা টোয়েন্টি আওয়ার্স কাজ করতে পারি টোয়েন্টি আওয়ার্সে কত টাকা আসে টোয়েন্টি আওয়ার্স এখানে টোয়েন্টোতে মিনিমাম হয়েছে হচ্ছে আপনার ফিফটিন ডলার সো ফিফটিন ডলারে তো আপনার এখানে ইভেন লিভিং এক্সপেন্স অনেক হাই সো আমাদের লিভিং এক্সপেন্স লাইক ফর অ্যারাউন্ড লাইক এক্সাম্পল এভারেজে ওয়ান থাউজেন্ড ডলার চলে যায় চলে যায় সো আমরা যে ইনকাম খাওয়া হুম মাসে কত কামায় কামাতে সো আমরা যা ইনকাম করতে পারি হয়তো আমরা লাইক টু হান্ড্রেড ডলার সেভ করতে পারি ম্যাক্সিমাম টিকে থাকে তো কেউ তো আমি দেখি তাহলে টিকে কিভাবে এটা সবাই তো অনেক রিচ ফ্যামিলি সন্তান না মোটামুটি টিউশন ফিটা দিয়ে আসে মনে করে কাজ করে বাকি টাকা দিব কাজ করে ল্যাপটপ কিনবো গাড়ি কিনবো বাড়ি কিনবো তো এইটা কিভাবে সম্ভব একটু বলবে না ওকে ওকে এখানে স্টুডেন্ট হয়ে এসে আসলে পসিবল হয় না আমরা দেশ থেকে হয়তো স্বপ্ন দেখি যে কানাডা হয়তো হ্যাভেন কিন্তু আসলে ওই রকম না এখানে আসার পর আমরা যে জিনিসটা ফাইট করি টিউশন ফির জন্যই ফাইট করি কারণ টোয়েন্টি আওয়ার্স অনলি দ্য এটা লিগেল ওয়ে টোয়েন্টি আওয়ার্স আপনার ফিফটিন ডলার কাজ ফিফটিন ডলার করে কাজ করলে মিনিমাম হয়ে যায় আপনার বাসা ভাড়াটা তুলতে কষ্ট হয় তা তাইলে স্টুডেন্ট টাকা ম্যানেজ করে কীভাবে তো ওখান তখন তারা এক্সট্রা কাজ করে ক্যাশে কিছু কাজ করে আন্ডার দ্য টেবল লুকায় লুকায় কাজ লুকে কাজ করে কিন্তু বাট এটা দিয়ে লিভিং কষ্ট হয়তো কষ্ট করে ওঠে কিন্তু টিউশন ফি ওঠে না তাইলে তখন তারা আসলে কি পড়ালেখা থেকে মানে সারাদিন যদি কাজই করে তাহলে পড়ালেখাটা কখন করে ওই ইচ্ছাটা থাকে ওই ইচ্ছাটা হতে অনেক কষ্ট করতে হয় কষ্ট করে বলতে আমি আমি বলে যারা দেশে ভালো স্টুডেন্ট ছিল তারা দেশে যেরকম একটা রেজাল্ট করতাম সব জন্য আমি আমার দুইটাতে এ প্লাস ছিল এস এস সি দুইটাতে কিন্তু এখানে আসার পর কাজ প্লাস পড়ালেখা দুইটা মিলে আমার রেজাল্ট খুবই খারাপ হয় ওই দেশের মধ্যে দেশে যে একটা ব্রিলিয়েন্ট স্টুডেন্ট ছিলাম তো এখানে আর ওই ব্রিলিয়েন্ট স্টুডেন্ট থাকা যায় না কারণ কাজের প্রেশার নিজে রান্না করে ইয়া কর সময় স্পেন্ড করতে হয় তারপর কাজ নিয়ে ব্যস্ত থাকতে হয় তো পড়ালেখার মধ্যে ওই ফোকাসটা থাকে না দেশে যেমন মা বাবা টাকা দেয় আমরা
কারণ কি কারণ আপনি স্টাডি করতে হলে ফ্যামিলি থেকে কিছু আনতেই হবে মাস কত টাকা আনতে হতে পারে অনার্স মাস্টারের ছেলে মেয়ে চার মাস পর পর সে তো কাজ টাজ করে কিছু টাকা কামালই এটা ডিপেন্ড হচ্ছে सपोज আপনার সেমিস্টার বইতে 5 লাখ টাকা হয় আপনি 2 লাখ টাকা সেভ করলেন আপনি 3 লাখ টাকা ফ্যামিলি থেকে আপনাকে দিল 3 লাখ টাকা ফ্যামিলি থেকে দিতে হবে কিন্তু অনেকের তো স্বপ্ন যে আমি বাংলাদেশ থেকে টাকা আনব না বরঞ্চ বা এখানে পড়ালেখা করব আমি বাংলাদেশ থেকে টাকা দেব তাহলে এগুলো ফেক নিউজ সব রাইট এক্স্যাক্টলি তাইলে স্টুডেন্ট যারা মোটামুটি বাস টাকা থেকে আনছে না তারে তারে ইললিগাল ভাবে নানান ভাবে টাকা কামাচ্ছে তো এরকম করতে করতে তারা পড়ালেখারই তো হয়তো করে না পড়ালেখাও ছেড়ে দেয় এমন হয় না যে পড়ালেখা ছেড়ে দিচ্ছে তো পড়ালেখা ছেড়ে দিয়ে তারে তারে কি মানে তাহলে তাদের ফিউচারটা কি হলো সেটা আসছিল পড়ালেখা করতে এই ব্যাপারে আপনি যদি কিছু বলেন তারপরে যারা পড়াশোনা ছেড়ে দেয় আর কি তারা অন্য ওয়েতে চলে যায় কেউ কেউ রেফিউজি ক্লেম করে আবার কেউ কেউ এইচ এন্ড সি ক্যাটাগরিতে পিআর এর জন্য अप्लाई করে এই ভাবে আর কি মানে স্ট্রাগল করে এবং এবং কিছু কিছু মানুষ আছে যাদের আর কি রিয়েলি দেশে সমস্যা থাকে তারা স্টুডেন্ট ভিসা এসে সরাসরি আর কি অন্য অন্য পথে চলে যায় আর কি তাহলে তাহলে তারা তো বাংলাদেশে যে একটি স্টুডেন্ট ছিল হয় না একটা একটা প্রাইড ছিল একটা রেসপেক্ট ছিল তার ওখান থেকে অনেক নিম্ন মানে চলে গেল তাহলে তাদের স্বপ্নটা শেষ হয়ে গেল তো কানাডা আসছিল স্বপ্ন বাড়াতে কিন্তু কানাডা এসে কিন্তু আপনার স্বপ্ন শেষও হয়ে যেতে পারে সেটাও আপনারা কিন্তু এই কোশ্চেনের মাধ্যমে ক্লিয়ার হলেন এবং বাংলাদেশি স্টুডেন্টদের কিন্তু রেপুটেশন নষ্ট হচ্ছে কানাডিয়ান গভর্নমেন্টের কাছে অথবা ইউকে অথবা আমেরিকা তো আপনারা প্লিজ পড়ার উদ্দেশ্যে আসলে প্লিজ পড়ার চেষ্টা করেন আর যারা এই কোশ্চেন আনসার শুনে তো বুঝতেই পারলেন যে আপনার ফ্যামিলি সাপোর্ট আছে কি না এবং আপনি আসার পর কি কি প্রবলেম ফেস করতে তার কোনো এসেন না অ্যাটলিস্ট আপনি একটা শিক্ষিত ছেলে তো থাকলেন এই শিক্ষা দিয়ে আপনি হয়তো একদিন কানাডায় আসতে পারবেন আমেরিকা যেতে পারবেন জব করতে পারবেন কিন্তু আপনি যদি শিক্ষা থেকেই সরে যান যে ইন্টেন্সন ছিল শিক্ষিত হওয়া সেটাই তো হতে পারলেন না রাইট তো আমার মনে হয় এই ব্যাপারটা নিয়ে আপনারা অবশ্যই চিন্তা করে কানাডা ইংল্যান্ড আমেরিকা আসার অস্ট্রেলিয়া আসার চেষ্টা করবেন এখন নেক্সট কোশ্চেন কানাডায় আপনারা অনেকে ভিসা পেয়ে এসে পড়েন কিন্তু কানাডায় ভিসা পাওয়ার পর আপনি কোথায় যাবেন কি করবেন কয়দিন থাকবেন তো এই ব্যাপারটা ওনারা অনেকে প্রবলেম ফেস করেছে তো এই ব্যাপারটা যদি আমি আপনাকে প্রশ্নটা আনসার করতে চাই ভাই আপনি যদি একটু বলতেন যে আসসালামু আলাইকুম এই ব্যাপারে আমি বলি যদি আপনারা কেউ কানাডায় আসেন বিগিনিং এ যদি রিলেটিভ থাকে डेफिनेटলি রিলেটিভদের সাথে যোগাযোগ করবেন কথা বলবেন অথবা আপনারা অ্যাট লিস্ট 10 ডেজ এর জন্য হোটেল বুক দিবেন তারপর আপনারা বাই ব্রাদার যারা বাঙালি কমিউনিটি আছে আমাদের অনেক হেল্প করার জন্য আমাদের শাকিল আছে অনেকেই আছে হেল্প করতে পারবে অথবা এয়ারবিএনবি আছে আপনারা অ্যাট লিস্ট 10 ডেজ এর জন্য বুক দিবেন যদি কেউ না থাকে আর কেউ থাকলে डेफिनेटলি এমপিটা কি আপনি যদি একটু বুঝায় বলেন এটা হচ্ছে আপনার হোটেলের মতোই হাউস হাউজিং একটা সেক্টর পার রুম ওরা একদম সবকিছু ঠিকঠাক করা থাকে জাস্ট ওইখানে অনলাইনে যাই বুক দিলেই বাংলাদেশ থেকে বুক দিতে পারবে ক্রেডিট কার্ডের মাধ্যমে খুব কম কম প্রাইসের ভিতরে আর কি এই ব্যাপারে স্টুডেন্টরা বাংলাদেশে বসে দেখা গেল অনেকে হোটেল এক্সপেন্সিভ হয়ে যায় কারণ রিলেটিভ নাই তাহলে এই ক্ষেত্রে এআরবি এমবি আপনি বললেন যে কম টাকায় কারো বাসায় এটা কিভাবে থাকতে পারে তো এখানে আমি সাকিল ভাইকে শুনলাম সাকিল ভাই নাকি এই ধরনের সাপোর্ট করে থাকে কেন যত বাংলাদেশি স্টুডেন্টরা আসে তো এই ব্যাপারে আপনি যদি কিছু বলতে এই ব্যাপারে আমি বলতে চাই সাকিল আমাদের অনেক এক্সপেরিয়েন্স ওর 2013 এ আসছে সো ওর পড়াশোনা শেষ এই অনেক এক্সপেরিয়েন্স বাংলাদেশি স্টুডেন্টদের অনেক ভাবে হেল্প করে ওর একটা মানে বাংলাদেশি স্টুডেন্টস হেল্প করার জন্য একটা এই কমিউনিটি আছে সো দিশা ফাউন্ডার মেম্বার আর কি সো ওই ক্ষেত্রে ওই ওটাতে যোগাযোগ করলে অলওয়েজ আমি এবং ও বা যারা আছে আমরা যারা অনেক আগে আসছি लिंक थे
আমি আসলে একটা আনসার শুনে সাকিল ভাইয়ের মুখ থেকে আমি একদম সারপ্রাইজ হয়ে গেছি আপনারা জানেন আমি ইংল্যান্ডে অনেকদিন ছিলাম স্টুডেন্ট দিন এই ধরনের একটা ভিডিও বানিয়েছি আমেরিকা অনেকদিন ছিলাম এই ধরনের একটা ভিডিও বানিয়েছি কেননা এসে আমি একদম সারপ্রাইজ আপনারা শুনলে সারপ্রাইজ হবেন যে এখানে যারা টিউশন ফি দিতে পারে না বাংলাদেশি ছেলে মেয়েরা তাদেরকে নাকি সাকিল ভাই হেল্প করে টাকা দিয়ে তো এইটা আমি অবাক হয়ে গেলাম এবং সে কোনো নাকি বেনিফিট প্রফিট নেয় না তো এই ব্যাপারে সাকিল ভাই আমি আপনি খুব ফেমাস একজন মানুষ এখানে সবাই আপনাকে স্টুডেন্ট এক্সপেক্ট করে তো এই ব্যাপারে যদি আপনি একটু ক্লিয়ার করতেন বাংলাদেশি স্টুডেন্ট তারা হয়তো আপনাকে এসে আপনার সাথে যোগাযোগ করতে পারে থ্যাংক ইউ সুন্দর একটা কোশ্চেন আমাদের আমি আসার পর যে জিনিসগুলো আমি ক্রাইসিস ফেস করছি সমস্যা ফেস করছি যে নেটওয়ার্কিং প্রবলেম যে আমি কোথায় কাজ পাবো বা কীভাবে একটা হেল্প পাবো বাসাবো ওই জিনিসগুলো ছিল না সো ওই এক্সপিরিয়েন্স থেকে আমাদের আমার একটা ফ্রেন্ড সার্কেল ছিল সো আমরা ভাবতেছি যে কীভাবে স্টুডেন্টদের হেল্প করা যায় যেন আমার ফ্যামিলি আমার আপন ভাই এক সেমিস্টার টাকা দিতে পারছে সেকেন্ড সেমিস্টার টাকা দিতে পারে না টিউশন ফি সো ওই এক্সপিরিয়েন্সগুলো থেকেই মনে হচ্ছিল যে কিছু একটা করা দরকার যেটা আমাদের স্টুডেন্টরা এসে ফাইনসিয়াল কাজটা যেন না পড়ে ফ্যামিলি উপর যেন প্রেশার না পড়ে বা পড়ালেখা থেকে গাইডলাইন থেকে যেন অন্য লাইনে না চলে যায় সো তারপর আমরা ফ্রেন্ড সার্কেলরা মিলে একটা সাজেস্ট করলো যে সাকিল ভাই আপনাকে যেহেতু মানুষজন চিনে জানে বা একটা পজিটিভলি চিনে ট্রাস করে সো আপনার দ্বারাই পসিবল একটা ফাইনান্সিয়াল সেক্টর করা যেটা স্টুডেন্টদের হেল্প হবে তো তারপর আমরা দিশা করলাম দিশা মিস হচ্ছে ডেভেলপমেন্ট ফর ইন্টারন্যাশনাল স্টুডেন্ট অ্যাসোসিয়েশন ওয়াও সেখানে একটি স্টুডেন্টকে আপনি কীভাবে হেল্প করেন সে এখানে সে নেটওয়ার্কিং পায় মেটার মেন্টালি সাপোর্ট পায় কারণ আমাদের বিশাল বড় একটা টিম আছে এখানে টু হান্ড্রেড অলরেডি মেম্বারশিপ একটা বাংলাদেশি স্টুডেন্ট কিছু হলো অনেকভাবে তাকে আপনার হেল্প করতে পারে মনে করে একটি স্টুডেন্টের টিউশন ফি দরকার সে কাজ করে কামাইছে এক ওয়ান থাউজেন্ড ডলার কিন্তু তার আরও ওয়ান থাউজেন্ড ডলার দু থাউজেন্ড ডলার দরকার সেই ক্ষেত্রে আপনি কি তাকে হেল্প করতে পারবে আমাদের মেন টার্গেটটা হচ্ছে ফাইনান্সিয়াল হেল্প টাই টু থাউজেন্ড ডলার তাকে দিয়ে দেয় না টু থাউজেন্ড ডলারে দেওয়া ওইটা না আমি বলি যেমন আমাদের টিউশন ফি হচ্ছে আট হাজার ডলার বা নয় হাজার ডলার সো তার মধ্যে সে দেশ থেকে বা কাজ করে সেভেন থাউজেন্ড ডলার বা সিক্স থাউজেন্ড ডলার অ্যারেঞ্জ করতে পারছে আর দুই হাজার আড়াই হাজার তিন হাজার ডলার শর্ট পড়ে আসে সো ওই দুই হাজার আড়াই হাজার হাজার ডলার আমরা একটা শর্ট টাইমের জন্য কোনো ইন্টারেস্ট ছাড়াই লোন দিচ্ছি কোনো ইন্টারেস্ট নেবেন না মানে এমন না যে দুই হাজার ডলার দিচ্ছেন তিন হাজার নেবেন না সারপ্রাইজ কীভাবে এটা সেটা হচ্ছে আমি বলি আপনার টার্মস অ্যান্ড কন্ডিশন পেপারে সে সাইন সাইন করে নেবে যেন সে টাকাটা ব্যাক দিতে বাধ্য হয় সে দুই থেকে তিন মাসের টাইম নেবে যে আমরা দুই থেকে তিন মাসের ভিতরে আপনাকে টাকাটা ব্যাক করবো আস্তে 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 দেবে সে দুই সপ্তাহের পর বা মাসে এক মাস পরে এক্সাক্টলি মানে কোনো প্রফিট নেবেন না কোনো প্রফিট নেই দেখেন অবিশ্বাস্য হলো সত্য যে আপনি একটা এখানে কত সুন্দর কমিউনিটি স্টুডেন্টের মধ্যে কেনাডায় যে আপনার যদি টাকারও দরকার হয় আপনি কোনো ব্যাংক হয়তো আপনাকে হেল্প ব্যাংকে হেল্প করে না স্টুডেন্ট ইন্টারন্যাশনাল স্টুডেন্টদেরকে ব্যাংক হেল্প হয়তো আপনার রিলেটিভও হয়তো আপনাকে হেল্প করতে পারছেন হয়তো রিলেটিভ টাকা নেই ফ্রেন্ড নাই কিন্তু এখানে একটা কমিউনিটি তারা বাড়িয়ে রেখেছে আপনার এই টাকাটা করতে পারে এটা গুড ইম্পর্টেন্ট এটা একটা নাইস কোশ্চেন এটা সবাই করে যে আমাদের টাকাটার উৎস কে সো আমাদের এখানে থার্টি ফাইভ পেপলের একটা মেম্বার আমাদের কমিটি আছে সো আমরা সবাই মিলে পার মান্থ ফিফটি ডলার একশো ডলার করে এটাতে ডেপোজিট রাখি আমরা যেমন জমাই রাইট 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 সমিতির মতো এক্সাক্টলি কিন্তু প্রফিট ছাড়াই কাউকে হেল্প করা রাইট ওরাও আমরা প্রফিট দিচ্ছি না যারা জমা রাখতেছে আবার সবাই একসাথে টাকাটাও চাচ্ছে না পঁয়ত্রিশ জন্য যদি একশো ডলার করে জমা রাখে থার্টি ফাইভ থাউজেন্ড ডলার টাকাটা আরও জীবন ডেভেলপ হচ্ছে ওই হচ্ছে যে আমাদের কমিউনিটিতে যারা ডেভেলপ অলরেডি স্টাবলিশ আছে যেমন লয়ার তারপর বিজনেসম্যান সো তাদের কাছে আমরা রিস্ক করতেছি যে আমরা এইভাবে কাজ করতেছি স্টুডেন্টদের জন্য সো তারা ফাইভ থাউজেন্ড টেন থাউজেন্ড ডলার করে কোনো বেনিফিট ছাড়া রাইট সো তারা কেউ ডোনেশন করতেছে এটার মধ্যে অথবা কেউ ডেপোজিট রাখতেছে বড় বড় অ্যামাউন্টের টাকা সো ওইটা দিয়ে আমরা স্টুডেন্ট অনেক হয়তো আমার ফলোয়ার থাকতে পারেন সাবস্ক্রাইবার অথবা অনেক এই ভিডিওটা আজকে ফেসবুকে অনেক বেশি শেয়ার করবেন কেনাডায় যত মানুষ আছেন তারাও কিন্তু এনাদেরকে এনাদের কিছু হেল্প করতে পারেন যে আপনিও কিছু ফিফটি ডলার মাত্র ডিপোজিট রেখে হয়তো আপনার এই ডিপোজিটটা কোনো স্টুডেন্টের জীবন চেঞ্জ হতে সাহায্য করতে পারে তা আমার মনে হয় আজকে এই ভিডিওটার পরে আপনি কেনাডা থেকে অথবা ইন্টারন্যাশনালিও তো অনেকে আপনাকে সাড়া দিতে পারে তো আমি তার লিঙ্কটা দিয়ে দিব আমার মনে হয় কমিটির সাথে আপনারা থাকলে কমিটির সাথে আই থিঙ্ক দ্য দ্য বাংলাদেশি স্টুডেন্টস ক্যান বি বেনিফিটেড এনি ওয়ে সো ডিয়ার ব্রাদার্স অ্যান্ড সিস্টার্স এভরি সিঙ্গল ফলোয়ার্স অ্যান্ড সাবস্ক্রাইবার আই এম রিকোয়েস্টিং ইউ টু জয়েন হেয়ার অ্যাজ ওয়েল আমি তার লিঙ্ক এবং তার
बाबा बेकारेकारेकारी खावर सकाल बेला डाको बोने खुजा बाहर करत खाइए बाहर नहीं और से जगह एखन मन मन जो क्ष कर एक रुटी और एक कला खाई तक हमें कान्ना कर मन हिल जो ना हमारे देशे जावाटा बेटार तक फील होत और अच्छा अपन को कष्टर को कहानी जो बांगे बस तो मन करी कैनाडा गले पढ़ाई करब अने कि हमारा सबाई तो बाबा मार अनेक आदर सन्तान थी तो जार कारण को समय बासा को क्ज करी ना अथवा खबर तो निजे नहीं खाई ना टेबिले दवा थी नहीं खबर दबार खाए प्लेट तो ठीक सेम भाव चले जाए बाट एना आसार पर जो फेस कर निजे खबर निजे तैरी निजे बजार निजे करा आसा तपर वोटा के केटे रान्ना खावा निजे ऊपर मैं आपके के रान्ना करते हैं मैं अपना बाबा मा जो भिडियो देखें जो अबाक है जो हमारे ऐला कत मैं कष्ट कर प्राउडी कर आपने के लिए खालाफुबीना सबकि ए टू जेड अपनी जी कर सकाल घूमती उठार पर ब्राश होते शुरू कर रात घुमाना जा पर्त सब किस निजे कर ब्राश निजे के करते हैं स्वाभाविक बट दा और जिसका बोलते चाचे अवश्य अपना रानना शिखे ऐले मे ना रानना शिखे ही एखे आसबें तरह स्टूडेंट लाइफे से कोचिंगे जाए स्कूल कलेज यूनिवार्सिटी जाए बासा इसे रानना कर तीन मास प्रैक्ट कर आसा हो कष्ट कथा अच्छा से आपनर 
এখানে সবাই মনে করে যে কানাডা ড্রিম কান্ট্রি যে যাওয়ার পর হয়তো অনেক আরামে থাকবে অনেক টাকা পয়সা কামাবে আসলে বিষয়টা সেটা না এখানে আসার পর ফার্স্ট অফ অল পড়ালেখা করতে হবে তারপর ভার্সিটির ক্লাস শেষ করে এসে রান্না করতে হবে রান্না করে দেন আবার অ্যাসাইনমেন্ট করতে হবে সো এতগুলা প্রেশার নিতে হয় একটা স্টুডেন্টকে আর বাংলাদেশে কি শুধু খালি পড়ালেখা করা সেটাও ঠিক করে করে না পড়ালেখা করা এন্ড বাবা মা তো অনেক আছে তারা সাপোর্ট দেবেই তো সেক্ষেত্রে এই সাপোর্টগুলো এখানে পাওয়া যায় না ওগুলো আসলে নিজেকেই হ্যান্ডেল করতে হয় আচ্ছা আপনার কোনো কষ্টের কথা বলবেন যে এটা আসলে করতে হয়েছে আপনাকে এখন হয় না যেটা সবাই বললো প্লাস রান্নার যে বিষয়টা ইভেন গতকাল রাতে আমি কাজ শেষ করলাম সারাদিন কাজ করলাম দেন কাজ করে এসে আমার বাসায় রান্না করে দেন আমার খাইতে হয়েছে বাট বাংলাদেশে তো আমরা কেউই মানে এরকম ছিলাম না স্বপ্নেও চিন্তা করা যায় না হ্যাঁ একটি স্টুডেন্ট এসে রান্না করে খাবে তাও একটা ছেলে তাও আবার কাজ শেষ করে রাতে এসে তাহলে আপনি সো ডিয়ার ব্রাদার্স অ্যান্ড সিস্টার্স হু এভার ইস ওয়াচিং মি আমি একদম আমি শেষ পর্যায়ে এসে পড়লাম ভিডিওর আপনার যারা বাংলাদেশ থেকে এখানে আসতে চান আমার মনে হয় আয়েলসের প্রেশারটা নেবেন আয়েলসের হোমওয়ার্কগুলো যেটা ওরা বলল ইংলিশ তিন চার ঘন্টা বাসায় পড়বেন এই একটা প্রেশার আপনাকে নেবেন ইউনিভার্সিটি থেকে যাবেন ওই প্রেশারটা আপনারা নেবেন এবং রান্না করা ক্লিন করা এবং পার্ট টাইম পারলে তিন চা চার জায়গায় গিয়ে তিন চার ঘন্টা জব করবেন এই ছয় সাতটা কাজ আপনি একদিনে করার তিন মাসের প্রেশার নিয়ে যদি আপনি মনে হয় কানাডায় ইংল্যান্ড আমেরিকা অস্ট্রেলিয়া আসেন আমার মনে হয় আপনি এখানে টিকতে পারবেন আর নয়লে হয়তো একটা বছর আপনার লাইফ থেকে আপনি হয়তো পারবেন একটা বছর আপনাকে অনেক কষ্ট করতে হবে আপনি রান্না করা এখানে এসে টেকা এবং কষ্ট করা এই কাজগুলো করবেন যেহেতু আপনি আপনি আপনাদেরই আমাদেরই দেশেরই সন্তান দেশেরই ভাই বোন এরাই কিন্তু আপনাকে ডিরেক্টলি বলছে বাংলাদেশে বসে অনেক অনেক কথা বলবে সো ডোন্ট ট্রাস্ট দেম অনেক এজেন্সি আপনাকে অনেকভাবে অনেক ইউনিভার্সিটিতে ভর্তি করিয়ে দেবে ডোন্ট ট্রাস্ট দেম যেটা আমি আপনি রিয়েল ভিডিওগুলো দেখলেন এখান থেকে আশা করি অনেক কিছু শিখতে পারলেন অ্যান্ড আমি সবাইকে রিকোয়েস্ট করবো এই ভিডিওটা যদি আপনাদের ভালো লেগে থাকে সো ট্রাই টু সাবস্ক্রাইব মাই চ্যানেল আর যেটা সবচেয়ে বেশি করবেন এত বেশি আপনার ফেসবুকে তো অবশ্যই শেয়ার করবেন নানান গ্রুপে শেয়ার করবেন যেহেতু এই অথেন্টিক ভিডিও থেকে আপনারা অনেক ভালো কিছু শিখতে পারবেন যেহেতু আমি এটা কানাডায় এসে কানাডার স্টুডেন্টের বাংলাদেশি স্টুডেন্টের মুখ থেকে আপনার কথাগুলো শুনলেন আর যারা যারা কানাডায় আসতে চান স্কুলিং ভিসায় কলেজ ইউনিভার্সিটিতে অবশ্যই আমার একটা হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বার থাকবে আমার সাথে যোগাযোগ করবেন আমি যেন আপনাদেরকে অথেন্টিকভাবে সাহায্য করতে পারি কোনো জায়গায় ভর্তি করাতে কোনো অ্যাডভাইস দিয়ে বা কোনোভাবে এবং সাকিল ভাই তো আপনাকে কানাডায় থাকলেই সাকিল ভাই লিঙ্কটা আমি দিয়ে দিব যে ধরনের যে কোনো সাপোর্টের জন্য আপনি সাকিল ভাইকে নক করতে পারেন ফাইন্যান্সিয়াল সাপোর্ট এখানে যদি কোনো প্রবলেমে পড়ে অথবা কোথায় থাকবেন বা নানান সাপোর্টের জন্য আপনি সাকিল ভাইকে ফোন করতে পারবেন আশা করি আজকে ভিডিওটা ভালো লাগলো সবাই ভালো থাকবে সুস্থ থাকবেন নেক্সট ভিডিওতে আপনাদের সাথে দেখা হবে ইনশাআল্লাহ অস্ট্রেলিয়ায় এবং কেমন লাগলে এটা আমাকে কমেন্ট করে অবশ্যই জানাবেন আর তোমাদের সবাইকে অনেক বেশি ধন্যবাদ যে আর তোমাদের মনের কথাগুলো হয়তো এখানে আসার পর একটা ভালো ছবি তুলে দেখাও মনের কথাগুলা মনের যে কষ্টগুলো এটা সবাইকে বলতে চাও না আজকে যে তোমরা বললে একজন তোমাদেরকে অনেক বেশি ধন্যবাদ এই ভিডিও দেখি তোমারই কোনো কাজিন তোমারই কোনো ভাই তোমারই কোনো বোন উপকৃত হতে পারে সো আশা করি সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন আসসালামু আলাইকুম